çok teşekkür ederim Tamer Bey. Ben de teşekkür ederim. Için iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar ee, Ben size kendi adıma ve Kıvanç Tatlısı North America grubu olarak çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ben biraz grubumuzu tanıtayım. Biz yaklaşık 5 bin kişilik bir e, fan kulübüyüz. E, ve 10 kişilik bir e, yönetim grubumuz var, admin. Ben onlardan biriyim, tercümelerden sorumluyum. E, hiçbir kar amacı gütmeden sadece sanata vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı ve bu vermiş olduğunuz mesajları biz doğru bir şekilde Amerika kıtasındaki seyirciye yansıtma için bir çalışma yapıyoruz. Ee, şimdi benim size e, Amerika'daki seyirci size cesur ve güzel dizisiyle tanıyor. Ve meşhur Tahsin Korlu da metal oyunumuzda çok severek izledik, çok takdir ettik sizin sanatınızı. Şimdi bizim bazı sorularımız var e, bu diziyle ilgili. E, öncelikle Amerika'daki seyirci, e, ben bunu Türk olarak da çok cevap verdim. E, dizilerin niçin iki buçuk saat çekildiğini çok merak ediyorlar ve bu sizin e, çalışmanızı çok zor mu sizin için bir sanatçı olarak bunun e, sizden duymak istiyorlar çalışma şartlarını. Onun cevabı çok basit. E, kuşak dolduğu basit diyorlar. Yani haberlerden sonra, haber saatinden sonra kuşak gece insanlar yatınca kadar aşağı 12'ye kadar dizi gidiyor çünkü. Arada da dört defa reklam alıyorlar diye. Dolayısıyla başka bir program kullanmamış oluyorlar. Reklam da kar kalıyor. O zaman bunu tercih ediyor. Ama bu oynayanlar için, çekenler için evet. ve izleyenler için zor oluyor. Bir dizinin çekimi, bir seyirci olarak bunu iki buçuk saat olarak görüyoruz. Yaklaşık bir hafta boyunca sürüyor ama bu Beş dizi. Yaz. Maksim, yani çok zor şartta kalın. 6 gün belki ama. 6 gün. Günde ne kadar çalışıyorsunuz? Ee, i̇şte günde 16-17 saat çalışıyoruz. 16-17 saat. Bu Amerika standartlarına göre çok ağır Biliyor. bir çalışma Biliyor. şartı. Ben Dünya Aktörler Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yaptım. Dünya evet. Federasyonu Federasyonu Federasyonu. Onun için biliyorum. Amerika'da Amerikan Aktör Dünya'nın var. Onlar da bu kuralları yani dediğimiz kurallara çok dikkat ediyorlar. Çok iyi çalışan bir dönüyor. Ama maalesef Türkiye'de henüz bunlar e, geçerli olamaz. Ee, peki bir sorumuz daha. Bu size verilen senaryolar günlük mü veriliyor yoksa haftalık o bir, bir dizinin senaryosu size veriliyor mu? Tabii tabii veriliyor. Bütün e, dizinin tamamı baştan mı yazılıyor yoksa senaristler haftalık mı yazıyor? Haftalık. Haftalık yazıyor. Siz mesela bundan sonra bir haftayı daha bilmiyorsunuz. O Bilmiyorum. haftanın evet. başında mı evet, veriyorlar? Evet. Yani çünkü çok merak ediyorlar. Ezberleme zamanlaması ne kadar? Çok Biz çok çok eğleniyoruz. Tabii şimdi Amerika'daki aktör e, yıllık alıyor şeyi, senaryoyu ve bütün hikayeyi böyle önceden okumuş oluyor ve yayına girmeden önce en azından iki üç bölüm stop yapmış olarak diyor ya da tümünü bitirmiş gibi. Dolayısıyla dizi yayına girdiğinde o oyuncu başka bir işle uğraşıyor olabiliyor. Ve o tabii dizi yayına girmediği için rahat uzun bir çalışma süresi oluyor. Evet. Yani bir bölümü bir ayda çekiyor. Sinema filmi. Evet. Tabii ki biz bir bölümü sinema filminden daha uzun olan bir bölümü e, altı günde falan çekiyoruz. E peki nasıl sinema filmi üç ayda çekiliyor? Bu altı günde nasıl çekiliyor? Evet, biz de onu merak ediyoruz. Yani ben de Amerika seyirci seyircisi olarak e, çalışma şartları e, burada bir sürü Burada var. sendika var mı? Sanatçıları var. sendika, var hafızları var mı? Var ama her telif hakları yani fikri mülkiyet kanunu bu konusunda çok yaptırımda bulunamıyor. Çünkü oyunculuk mesleğinin iş ve içi bulma yasalarında tanımları çok net değil. Yıpranmaları çok net değil. Dolayısıyla bu meslekte çalışanların hangi haklara sahip olduğu da çok önemli. Evet. Mesela Amerika'da bir aktör çok az filmde oynayıp ama fikri mülkiyet hakkı dolayısıyla o filmlerden geri dönen parayla uzun süre e, bu yaş, para kazanabilir ve yaşayabilir. Ama burada adam yüzlerce filmde oynamıştır. 
Geri dönmediği için satıyor tek tek onu kartını. E, filmlerden, filmlerin oynatılmasından, dişe geriden, yani ülkeyi bir ülkeye hakkı almadı. O, buna bağlantı var ya da komşu hak geliyor. Bunu almadığı için ilkik kandilerinde yüzlerce filmde oynayıp sefil bir şekilde hayatını kaybetmiş insanlar olmuş. Şimdi e, ben şeye gideceğim. E, Türk, özellikle Türk dizileri genelleme olarak e, genel te tema aşk. E, e, betrayal ne demek? Betrayal. betrayal he. E, e, e, i̇hanet. Yani. İhanet. Ya da e, ve bütün karakterlerde baş oyuncu olsun ya da e, daha e, yedek oyuncu olsun Herkes çok e, yoğun duygularını kullanarak yapıyor. E, ve bu yurt dışında e, Turkish drama olarak e, insanların beyninde bir ayrı bir yeri var. Siz belki bunu bilmiyorsunuz. Yani e, drama e, queen diye bir terim var. Evet. Ve bunun haricinde don't, do Tur don't give me Turkish drama. Yeni oh, var oh. çünkü insanlar artık Türk dizilerini çok yakından tanıyor ve bunu bir terimleştirdi artık. Çok ee, enteresan ya. Çok, çünkü e, hakikaten aslında onun evet. bir şey. Evet. Ben de bunu sizinle onun için şahsen evet. görüşmek evet. istedim, hani anlatmak evet. istedim. Yani insanların ciddi bir bağı var Türk evet. dizilerine karşı. Ve bu soru da diyorlar ki, evet. e, Türkiye dışında dünya kültürlerine çok yakından Türk dizilerinin dünya kültürlerine hitap etmesinin sebebi sizce ne olabilir? Aşk yüzünden mi yoksa kültürel bizim kültürlerimiz, örf adetlerimiz birçok başka mesela Meksikalıların kültürlerine çok benzetiyorum ben. Onlar da aile bağlı. Siz bir sanatçı olarak Türk dizilerinin dünyaya yaygınlaşmasını e, ve tutulmasının baş sebeplerini ne olarak görüyorsunuz? Ben insanların birbirine olan benzerliği olarak görüyorum. Yani Türkiye'de hiç dizi yokken benim eşim de Türkiye Devleti'nin bir anda prodüktördü ve o da e, mesela ilk defa Türk dizisinde başladı. O tarihi romanlardan başladı. Türk romanı ve gerçekler. Sonra başka e, bir de aile dizisi yani. Ferhunde Hanım ve Kızları diye. Ha, evet, evet. Onu, onu yapıldı. O mesela bir ailenin içinde geçen günlük olaylar evet. Şimdi ama iş ticareti binince e, şöyle formatlar oluşmaya başladı Türkiye'de dizi olayı geliştirince. Bir genç e, oyuncu, jön, bir genç e, kız jön, bunların aşkı oldu. Bu çünkü genç kitleye hitap etti. Ve bunların babası ve annesi olmalı. Ya bunlar ayrılmış olmalı, ya efendim e, anlaşamıyor olmalı, ya da çok abartılı bir hayat yaşayan bir grup olmalı. Kızın annesi, ailesi zengin, oğlanınki fakir. Ya da tam tersi. Böyle, böyle şeyler oldu. Bir bakıyorsunuz, bir dönem Brezilya dizileri vardı işte, pembe evet. dizileri vardı. Evet. Aşağı yukarı onlar da öyle. Evet. Yani ya bunlar birbirleri takip ediyorlar ya da insanların entelektüel düzeyleri belli bir seviyedeyken bunlardan hoşlanıyor. Şimdi mesela bunlardan hoşlanılmıyor. Evet. Neden? Ben bunu belki de sosyal medyaya bağlıyorum, internete bağlıyorum değil mi? Evet. O biraz farklılaştı. <gülüyor> Televizyon izleme olayı da onları konuşuyor. E, genç insanlar bilgiye ulaşabiliyor. O zaman saçma bulmaya başladılar bazı şeyleri. Mesela artık işte illa başrol oyuncu ve çok jön biri olmasının yanı sıra diğer roller de çok önemli olmaya başladı. Çünkü bir tek başrol oyuncusu bir dizi ya da bir filmi sürükleyemiyor. Şimdi e, birazcık Cesur ve güzele geçelim. Seyirci, Amerika'daki seyirci sizi Tahsin Korlu'da rolünü e, çok başarılı yaptığınızı inanıyoruz. Çok severek izledik. Bu e, rolünüzdeki en sevdiği bize Tahsin Korlu'da hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu anlatır mısınız? Tahsin Korlu'da enteresan bir adam. Ee, e, 
toplumun zayıflığına yaraların kendi çevresinde oluşturduğu adamlarıyla baskı yaratıp kendini sürekli e, para kazanan ve önemli adam, belediye başkanı seçtiren, emniyet müdürünü yöneten falan bir adam durumu oluşturmuş. Yani bugün dünyadaki siyasetin küçük bir kesiti onun kasabasında yaşanıyor. E, ve Tahsin Korlu da bugün dünyada bu siyasetin liderliğini yapan e, ama çok masum gibi görülen insanlardan birisi. Değil mi? Onlar ne kadar masum değil. Belki Tahsin Korlu da öbürlerinden biraz daha masum hatta. Bunun yanında Tahsin Korlu da e, tabii birilerinin baskı yapıyorsa, birilerinin ortadan kaldırılmasına neden oluyorsa diye. bunu asla kendisi yapmıyor. Adamlarına yapmıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman suçlu olmuyor. Yani suçlu. Her ne kadar cesur bunun peşinden evet. kalsın Hiçbir suçu yok. Cesur araştırdı ve de bulamadı. Ama beri taraftan insan sevgisi olan bir adam. Evet. Yani kızını çok kızını okula götürüyor götürüyor işte o zamanlar çocukken. Hep o var yani hep anlatılıyor. Oğlu da biraz beceriksiz bulduğu için ona kızıyor. <gülüyor> Kızı Kolay. becerikli buluyor. Ee, Eşi öldükten sonra bu Nihan'ı mesela çünkü ona e, şey kimsesiz derken çocuk yurdu müdürü tecavüz etmeye kalkıyor. Onu kurtarıyor ama o zaman işte o öbür çocuk diye Rıza'nın orada bir durumu var. Mesela bu erken bir çocuk Belki Rıza'nın ne yaptığını bizim görmemiz söz konusu olabilir. Onu da merak ediyoruz. Evet. Niçin? Bir de bir belirgin bir şekilde bizim araştırmalarımıza göre bir senarist değişikliği olmuş galiba. Doğru. Bu, bunu bir seyirci olarak, yani Amerikan izleyicisi olarak bunu hissettik. Hı hı. Yani dizinin akışı bir anda böyle bir spontanelikten çıktı, monotonlaşmaya başladı. Ee, sizin sanatçı olarak e, iki, iki soru bu. Siz sanatçı olarak bu dizinin akışında itirazda bulunabiliyor musunuz? Senaristlere diyebiliyor musunuz? Bu e, mantıklı değil. Bunu şöyle yapalım. E, dizinin akışında bir kontrolünüz oluyor mu? Çok olmuyor. Çünkü mesela ilk yazan Ece Yörenç'ti ve tek başına oldu. Ee, ve, ve çok enteresan şeyler de bulmuştu. Dolayısıyla biz onlarla başladık. <gülüyor> Ama 16. bölüm galiba sonra da o tip değiştirdik. Başka bir durum geldi. Ee, tabii Ece kendi kafasında bütün bu diziyi kurmuştu. Yeni gelen ekip onun kafasının içine giremiyor. Yani onun kafasının ne olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla <gülüyor> onlar da kendi kafalarında diziyi bir kim kazandırmaya çalışıyor. O biraz farklılaşmaya gidiyor. Mesela ben o zaman söyleyeyim ama bunlara bir daire edemiyor çünkü senaryo yazmak da çok zor. Yani e, düşünün onlar da milletin aylarca yıllarca oturacağız diye oyunları, oyunlar gibi bir o senaryoyu e, alt beş alt filmde yazıp yetiştirmek zorunda. Mesela Tahsin'in e, şeyi, Cahyası ölmemeli gibi. Evet. Talih. Çünkü evet. kara kutu, orada çok bilgi vardı değil mi? Evet. Eşi Nihan ölmemeli diye. Çünkü orada da çok Rıza ile, Rıza ile ne oldu orada değil mi? Evet. Onu öğrenemedik. Halbuki bunların üzerinden yürüselerdi çok başka hikayeler çıkarılıyor. Evet, belki dizi ilerleyebilir. Evet, ilerleyebilir. Evet, evet. Biz bu işte seyirci olarak hep bunları merak ediyoruz. Evet. Belki bu Türkiye'de de var ama biz daha böyle... Ben, yazım şey aşamasında yani. tabii senaryo müdahale edemiyoruz. Hı. Yani sete geldiği zaman, çekime geldiği zaman belki rolü oynarken bazı özellikleri oluyor ama yani 15 sayfa, 5 sayfa ya da bir şey yazdığı zaman hepsini değiştirmek mümkün oluyor. Ee, öbür soru da şöyle, dizi çekimlerinde genellikle sadece Cesur ve Güzel için değil, sizin deneyimlerinizde bir dizi çekilirken kronolojik mi çekiliyor yoksa sena yani sizin mesela belirli sahneleriniz e, atıyorum belki bir bölümde hiç yoksunuz 
o hafta siz gelmiyor musunuz? Yoksa bütün görüntülerinizi çekiyorsunuz, 2-3 gün tatil mi yapıyorsunuz? Ya da o hafta kimler olması gerekiyorsa onlar mı? Şimdi bu e, ana, kas, ana kablo dediğimiz kablo'da o hafta olmamak diye bir şey yoksa. Ha. Çünkü o hafta olmadığımız zaman o hafta gelirimiz olmamış oluyor. Ha, ha. Çünkü bütün haklar yapımcıya satılıyor Türkiye'de o sözleşme yapılırken. O zaman oyuncunun da bazı hakları olması lazım. Oyuncu e, kontrata koyabilir bunu yani. E, benim olmadığım bölüm olmayacak. Bu bir. İkincisi e, tabi olduğu için olduğu o her bölümde olduğu için şöyle olmuyor mesela en başta ki gol yani sayfayı açtınız birinci sayfa birinci sayfada tahsil var tamam hadi tahsille başlayalım olmuyor en ortada çünkü mekanla başlar mesela diyelim ki çekilme pazartesi günü başlanacak pazartesi günü e, ofis kiralanıyor Mesela o ofis pazartesi ya da pazar günü belki ofis kiralanıyor çünkü o ofisin tatil olduğu gibi seçiliyor. Evet. Pazartesi günü yalı kiralanıyor. Evet. Evet, salı günü e, çiftlik kiralanıyor. Evet. Ee, çarşamba günü belki köy meydanı boşaltılıyor ve oraya dekor çiziyor. O zaman ne oluyor? En sondan bir saniye, en başta çekilebiliyor. En baştan bir saniye, en sonunda çekilebilir, en ortada bir yerler karışık çekiliyor. Sonra editing gelir. Editing de ondan hepsi Sonra... sıraya dizilir. Ee, peki senaryoyu siz ezberliyorsunuz. Bunun cevabını az çok ben tahmin edebiliyorum ama yazılmış. Senaryoyu konuşup yani kendinizle bir şeyler ekliyor musunuz? Yoksa evet. e, o anki ruh halinizde değişiklikler oluyor mu cümlelerinizde? Şimdi... Biliyorsunuz ezberlenmiş bilgi hayatta işe yaramaz. Değil mi? Mesela eski Amerikan filmleri vardı. Ee, diyelim bir askeri okuldan mezun bir teğmen bir tanesi hatırlıyorum. Denizaltı'ya geliyor. Denizaltı'da okulda öğrendiklerini söylüyor. Halbuki oradaki erler o denizaltıda çalıştıkları için onu çok iyi biliyorlar. Ona Türkçe'de öyle bir laf var. Cik cik komutan, cik cik subay bağlayısı yapıyorlar. O da onlara çok sinir veriyor. Aralarında çekişme oluyor. Fakat işte bir çatışmada onların dedikleri doğru çıkınca bizim e, subay onlara onlara doğru sürüyor. Onlar da ona doğru sürüyor. Aralarında uzlaşma oluyor. Şimdi bu aynı şey hayatta da olan bir şey. E, insanların yani çalışma süresi içerisinde yetkinliklerini ortaya çıkarabilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ezbere bilgiyle oynanmıyor. Ezberlediğiniz zaman rolü hiç anlamamışsın. Rolü hiç anlamadan da ezberlediniz. Tabii ki rolü anlayın. Rolün gereklerine uygun. Neden böyle yapıyor bu adam? Bu adam nasıl bakar? Bu adam nasıl durur? Nasıl bağırır? Nasıl güler? diye düşündüğünüz zaman o ezberden çıkıyor. Hatta yazılan metin bazen kitabi olabilir. Yani kitap olabilir. Onu siz o adamın konuşma biçimine uydurduğunuz zaman o daha yaşayan bir şey. Ee, başka soru da e, herhangi bir rolünüzde e, çekimler sürecince süresinde e, bu, kar bu karakteri Çekimler dışında da yaşıyor musunuz? Ondan etkileniyor Hayır. musunuz? Hayır. Hemen çekimler bitince bunlar bunu, kurtuluyor. Yani e, bunu evet. söyleyen Çünkü profesyonel aktörler biraz reklam yapmak istiyorlar diye düşünüyorum. Hı. Var şu anda bunu söyleyen profesyonel. Çok da evet. Amerika'da var, çok tanımış aktörler var. Mesela bir tanesi diyor ki ben yani e, sokakta da mahsus öyle davranıyorum ki çünkü ne reaksiyon alacağımı kendimi deneyemeye çalışıyorum diyor. Ona röportaj yapan kişi diyor ki evde de mi öyle davranıyorsunuz o zaman diyor. Onu da söylemeyeyim artık diyor. Çünkü e, sanki bunu yapmaya zorunlu bir şey. Halbuki iyi bir aktör e, hem insanı tanıdık. İnsan bilimcidir iyi bir aktör. Yani insan bir tür psikolog gibidir. Bir, bir tür psikiyatrist gibidir. Bir tür sosyolog gibidir. Dolayısıyla hele 
kendini sürekli kişisel gelişiminde sürekli takip ediyor ve geliştiriyorsa o zaman o insan davranışlarını, hareketlerini, her şeyi aşağı yukarı kafasında oluşturabilir. Onun için kendisini hasta etmeye gerek yok. Çünkü öbür türlü her oyunda, her rolden sonra oyuncunun hasta olması gerekiyor. Kişilik değiştirmesi gerekiyor. Onu doğru bulmuyorum, yaratıcı da bulmuyorum. Ee, yine Cesur ve Güzel'e döneceğim. Cesur ve Güzel'in çekimleri sırasında e, bize yaşadığınız bir e, komik bir anınız var mı? Bu Kıvanç da olabilir, Tuğba ile olabilir. E, bu sanatçılarla yaşamış olduğunuz komik bir an, bir kaza, bir şaka, böyle bir anınız var mı? Bizim hep oluyordu. Yani e, mesela Tahsin konuda sert bir adam ama babacan da bir yandan biraz değil mi? Mesela ben e, Türk seyirciyle bazen konuşuyor, hala konuşanlar var. Mesela geçen de bir genç bir adam, sarı kocaydılar. Adam da dedi ki Tahsin konuda ben çok beğenirdim abi falan dedi. Niye dedim sen de mi sert bir adamsın? Yok dedi ben sert değilim karısı, sen hiç de sert değilim. Tahsin konuda daha da sert değildi dedi o. Allah sen öyle mi görüyorsun Tahsin konuda? Evet dedi yani. Evet. Adamın tavrı davranışı olabilir ama adam düzgün adam bu değil. <gülüyor> Nereden düzgün? Biraz doğru konuştuk. Şimdi mesela değişik bir anlama biçimi değil mi? Evet. Ben de Tahsin Kolu da zaman zaman sert, zaman zaman babacan oynuyordum. Mesela bir gün oynarken, evet. şimdi demin sorduğunuz soruya da şey, e, oğlumu oynayan Erkan Avcı, ona işte e, biz Sahnede şey diyor, ekmeği versene dostsuz kovma diyor. <gülüyor> Hatırlıyorum <Hatırlayayım>. onu. <gülüyor> dostsuz kovma. <gülüyor> Çocuk çağırdı. Çünkü izliyor. çocuğu kandırdı öbür kadın filan. Evet. Ee, onu e, içirdi filan, ona ilaç verdi. Sonra soydu. O da zannetti ki aralarında bir şey geçti. Halbuki hiçbir şey geçmedi. Baba da bunu hem gülüyor hem dalga alay ediyor. Mesela onu ben mahsus çok nötür. Evet, aniden söyledim. Orada güldük mesela, hep beraber güldük. Ee, ona benzer böyle sahneler oluyor yani. Yani Tuvançlı gerçekte da. öyle bir şey yoktu, donsuz dolu yoktu. Yok, mesela. Ece yazmıştı onu. Ha. Ama onu mesela söyleme biçimi farklı olur. Mesela şöyle söyleseniz, ekmeği versene evet. donsuz kovboy deseniz, evet. kimse gülmez bana. Evet. Ama ben ne yaptım? Ona baktım. Ekmeği versene o donsuz kovboy. <gülüyor> Bak ben şimdi öyle gülüyorum. Evet. Hatırlıyorum evet. çünkü o sahne. Çünkü mesela bunu bazen oyuncular böyle bir laf yazıldıysa onu abartarak ve altını çizerek söylemeye çalışıyor. O zaman komikliği gidiyor. Halbuki baba ağzına bakıp ekmeği versene o donsuz kovboy. Dediği zaman daha komik oluyor. O zaman çocuk sinirleniyor. Tabii. Ekmeği versene o donsuz kovboy. Dese, yani olmayacak değil mi? Evet. Tadı kaçıyor. Evet. Zaten laf komik. Evet. E öyle anlarda e, beklenmedik oyunculuk diyoruz biz ona. Evet. Erkan da hatta ona isim koyuyor. Ters köşe, oyun, evet. ters köşe oyunculuk. Ters ya da atonal oyunculuk. Evet. Sonra da ben dedim ki bu atonal oyunculuk bir gün tonal oyunculuk olacak. Evet. Çünkü o, o oyuncunun böyle sürprizler yapması ama bunları altını çizmeden yapması. Evet. Doğal diyor ki hayatta da böyle. Mesela bizim ailemizde de vardı. Ece onu yazmış, onu sonra çok kullanır. Bazı bu yaşta insanlar şey yapar. Mesela bardağı ver diyor. Ama konuşmaz, bardağı ver demez. Siz bakarsınız şimdi ne diyor diyor. O da... Ha bak bardağı mı istiyorsun der hatta. Konuşma üşeniyor konuşma. <gülüyor> bardağı ver. Mesela böyle şeyler de var. Onlar da yapılabilirdi ve oradan da çok gündelik hayattan şey açıyor. Maalesef e, rol oynarken insanlar biraz klişeleştiriliyor. Çünkü insanların gündelik hayatı o kadar absürt davranışları var ki. O absürt davranışlar role taşındığı zaman rolü izlemek de çok iyi. Ama onu taşımak için insanları iyi tanımak lazım. Halbuki biz birçok oyun filmlerde ya da dizide oynarken Hatta yapmamak için kalıp gibi oynuyor. Dün düz oynuyor ve ezberini geçiyor. İşte ona demin anlattığım denizaltıdaki Teğmen örneği ezberini geçiyor. Hayatın içine girmemiş oluyor. 
Kıvanç da var mı bir anınız? Bu dizi çekimlerinde. Tabii yani e, birçok anı vardı. Yani böyle şimdi tek tek aklıma gelmiyor ama e, onunla da böyle. O da daha ilk tanıştığımızda e, karşılıklı ilk oynadığımız sahnede şey demiş Taner abi gözüm sende çünkü e, bir anda bir sürü şey yapıyorsun falan demişti. Bir de çok kıvanç böyle e, sevdiğim e, e, kişiliği sağlam olan birisi. Hatta bir de geldi ki Taner abi benim oynadığımda beğenmediğim bir şey lütfen söyle ben de yaparım onu. Mesela herkes işte artık çok deneyimli olduğum için bir saygı gösteriyor falan ben Genç birisine de gider sorarım, bak şunu iddialı bir şey yaptın da nasıl geçti sana? Hmm. Ve sence olur mu olmaz mı? Sen nasıl buluyorsun falan diye sorarım. Evet. Yani evet, o dış göz diyor bunu, bir dışarıdan evet. bakan göz. Objektif bir Objektif, şekilde evet, evet. size e, kritik etmeden... Ha, kritik etmeden görüşünü söyleyeyim. Evet, onu biz... E, Constructive criticism diyoruz. Constructive criticism, yani yapıcı, yani çok, yapıcı kritik. kritik evet. Hı -hı. evet. Şimdi bir daha soruyorum. Sanatı evlatla kapatacağız. Ama gelmeden önce e, Cesur ve Güzel dizisi e, hakkında e, Cesur ve Güzel dizisi hakkında seyircinin bilmek istediğini düşündüğünüz bir tema var mı? Bir şey var mı? Seyircinin şu anda bilmediği fakat çok ilginç bir fert var mı? Mesela Cesur ve Güzel dizisinde. Ee, Cesur ve Güzel dizisi şeyin e, bir Hollywood filmi vardı. Hot Summer değil mi? Hot Summer. Onu şimdi bakmak istiyorum. Şey, e, şeyin hikayelerinden seçilmişti. Neydi bizim gibi yaptı. E, mesela Orson Welles oynamıştı. Paul Newman oynamıştı. Hmm. Benim yani tahsili Orson, Orson Welles oynamıştı. Hmm. Şeyi de, Cesur'u da e, Paul Newman oynamıştı. Ama o benziyor ona. Hikayesi aynı değil. Evet, aynı evet. değil. Zaten belli bir bölümden sonra hikaye iyi dönme evet, evet. Mesela o o da ona evrensel bir şey geliyor. Yani demek ki insanlar birbirlerine benziyor. Demin sordunuz evet. ya. Yani Brezilya dizisi de olsa Türkiye'de izleniyor mesela o zaman ki. Biraz abartılı aşklar var evet. bunlarda. Pembe dizilerinde. Ama Türkiye'de hanımlar başından kalkmıyor. Avrupa'da da öyleydi ve Amerika için o dönem dizi olayının başlarıydı ve önemli bir copyright geliyordu yani değil mi? Ee, şimdi aynı şekilde Türk sineması ve Türk dizileri de öyle olmaya başladı. Dolayısıyla yani Cesur ve Güzel mesela Gürcistan'da oynadı. Kolombiya'da bir fan kulübü var dediğim gibi şimdi sizin orada oynuyor. Ee, bu nedenle yani hikaye bir Amerikan filmi hikayesi gibi olmakla birlikte Türkiye'de geçmeye devam eden bir hikaye olarak yayınlandı. Ve o insanla Amerika'daki de, Kolombiya'daki de, Gürcistan'daki de empati kurabildi. Evet. Ee, şimdi son olarak e, sizin bir sanata evet, evet e, mesajınız var. Sizi medyadan takip edenler çok iyi biliyor bunu. Ee, biz bunu e, sizden duymak bize cevaplarınızda sanat bir e, product değil, bir proses. proses. E, bunu biraz açar mısınız? Evet. Daha önce açtığınız ama şimdi yine kayıtlı özgünlük çok, çok memnun oldum. Şimdi içinde bulunduğumuz yüzyılda, yani bu 21. yüzyılda her şeyin değişeceğine dair bu yüzyıla girerken bir düşünce var. Ee, mesela bilgisayarlar dursaydı hayat da duracak, değil mi? Evet. Durmadı ve hayat devam etti. Ama bilgisayarlar dursaydı bu sefer yepyeni bir çağ başlayacak deniyordu. Fakat durmadığı halde yine öyle olacak konuşması var. Bu insanların robotlaşma tehlikesi söz konusu. Ee, i̇şte Jack Ma 
mesela bunun sanatla e, bu robotlaşma tehlikesi önünde olacağını söylüyor. Ama bu sanat, resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık, sinema, fotoğraf, şimdi spor da eklendi. Ve daha sonra yemek pişirme eklenebilir filan. Bunlardan ibaret bir product düşüncesiyle mi olacak? Yoksa insanın kendini yönetmesi, kendini geliştirmesinin sanatı olarak mı? Bir proses olarak mı? O zaman eğer zaten sanat kelimesi, resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık vs. kod adıysa bizim bu resim dememize ihtiyaç yoktur. Resim bir beceri, yani bir kraft. Ama sana o kraftı yapan kişinin süreci nasıl düşünerek oluşturduğu ve nasıl geliştirdiği meselesi. Dolayısıyla ben diyorum ki insanlar o süreci fark ettikleri zaman diyor, kendilerine ben doğanın yarattığı en mükemmel sanat eseriyim. O halde şu problemi çözebilirim, şu konuda kendini geliştirebilirim dediği andan itibaren kendini gelişmeye açacak. O zaman bütün insanlar sağ beyin sanat, sol beyin analitik düşünme, beyincik bunları birleştiren e, e, spot ortak nokta ise bütün insanlar en ilkel insanda da var bu, en gelişmiş insanda da var. Yeter ki insan bu olan anı farkına varsın ve onu kullansın. E, dolayısıyla bizim bu yüzyılda yaşamın sanat haline gelmesini, düşüncelerimizi insana yönelik pozitif düşünce olarak geliştirmemizin adını sanata evet diye koyuyoruz. Ve de bu dünyada da yaygınlaşmaya başlıyor. Hatta zaman zaman şöyle ütopyalar üretiliyor. Keşke dünyada bir sanata evet, dünya government'ı, non-government'a bir uyuşma olsa ve dünyaya bu insanlar yaratıcı olarak savaş, insan ölümü, açlık, adaletsizlik gibi kavramlara karşı daha pozitif insani kavramlar, yaratıcı insani kavramlar üretseler diye Böyle bir gelişme de gösteriyor. Ee, bu, ben bunu bu şekilde bir ütop yolak hayal ettim, ortaya attım ama şimdi bu konuda çok gelişme var. Evet, Ve benden de, çok büyük benden de çıkıyor. Evet. Çıksın zaten. Evet. İlla benim, benimle aydan çıpay olması gerekmiyor. Tüm dünya bunu keşke benimsese de evet. insanlığa bu doğrultuda zaman zaman çeşitli çağlarda mesaj vermiş insanlar gibi biz de bunu kurumsallaştırıyoruz. Bizim şimdi e, ben bunun teklifini sizden izin almak Hı. istedim öncelikle. Bir sanatı evet, e, İngilizce karşılığı yes, say yes to art yes. olarak. E, Hatta sadece yes to art. Yes to art, evet. okey. E, bizim bundan sonraki bütün paylaştığımız e, sosyal medyada biz bunu hashtag olarak kullanacağız. Evet. Çok Sizin önemli. de izniniz Çok olursa. Önemli. Ve de yorum da yapın, yani hem hashtag hem de hayatta bir şeyin yani iyi yapılan bir şeyin sanata evet ne nasıl buluşabileceğini söyleyeyim. Evet. Ve ben bunu e, 7 bin kişilik memberimiz var. Bizim şimdi iki platformumuz var. Bir forumumuz var. Bu forumda donay 